Jaipur är ett handelsspel där två spelare tävlar om att bli en personlig handelsman åt en maharaja genom att samla på sig olika handelsvaror och sälja dessa för värdefulla varumärkörer. Vid spelets början har man skapat en marknad bestående av tre stycken kamelkort och två stycken framslumpade handelsvaror. Varje spelare har också fått en korthand med fem handelsvaror. Om korthanden består av några kameler ska dessa genast placeras framför spelaren och bilda då en flock. Spelarna turas nu om att få göra var sin handling och man har alltid endast två handlingar att välja mellan. Spelaren kan antingen erhålla nya handelsvaror från marknaden eller sälja de varor man har på handen. Att erhålla varor kan göras på två sätt. Antingen tar man så många varor som man vill från marknaden och ersätter därefter med lika många kort från sin hand, sin kamelflock eller en kombination av dessa två. Alternativet är att endast plocka en stycken handelsvara och då ersätta denna med ett nytt kort från draghögen. Om en spelare istället vill ta kameler så förflyttar man samtliga synliga kameler från marknaden till spelarens flock och därefter ersätter man dessa med nya kort från draghögen. Vill man istället sälja handelsvaror då väljer man en av de totalt sex olika handelsvarorna och förkastar lika många av dessa som man själv vill från sin hand. Därefter erhåller man lika många varumärkörer av denna handelsvara. Har man nu sålt 3, 4 eller 5 stycken varor, då erhåller man även en motsvarande bonusmarkör. Värdet på varumarkörerna blir allt lägre för varje markör som försvinner från den högen, då dessa ligger staplade i fallande nummerordning, medan värdet på de här bonusmarkörerna däremot är slumpade. En spelrunda avslutas så snart som tre staplar med varumarkörer har blivit tömda eller om det inte längre finns kvar några kort i draghögen när marknaden ska bli påfylld. Spelarna räknar då ihop värdet för sina markörer och den som har flest kameler i sin flock får även en bonus för detta. Den rikaste spelaren vinner spelrundan och mottar därmed ett sigill. Därefter återlämnar spelarna alla sina kort och även markörer och man ställer i ordning allting inför en ny spelrunda. Den som först lyckas samla två stycken sigill är den som vinner spelet.